Mmh, oh, j'ai eu de la chance de trouver cette grotte. Oh, bonjour, je ne vous avais pas vu. Vous aussi, vous êtes venu là à cause de la tempête de neige qu'il y a dehors Bah moi, figurez-vous que j'ai été embarqué dans une expédition archéologique pour retrouver des artefacts anciens sous la glace. Mais je me suis perdu et vous le voyez, bah, je suis pas très doué. J'ai même perdu mon équipement. Mais par chance, en cours de route, je suis tombé sur deux collègues explorateurs qui ont l'air d'en savoir bien davantage. Alors je suis ravi de les accueillir pour parler de leur jeu qui s'appelle Ice et qui arrive sur Kickstarter le 4 mai. Il s'agit de Samson et Ego. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous ça va très bien et toi Très bien, ravi d'être là. Et bien moi également. Alors à savoir aussi qu'on a la chance d'avoir avec nous Léonard Dupont, l'illustrateur derrière les magnifiques images du jeu, qui va réaliser et dessiner pendant cette interview la dernière guide du jeu en exclusivité pour cette vidéo. Donc oui, vous l'avez bien entendu, donc ça fait très plaisir, ça va être le fil rouge de cette interview. Malheureusement, on ne pourra pas lui poser des questions, mais en tout cas, un grand merci à lui euh, de nous proposer ce dessin en exclusivité. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, car je suis un grand grand fan vraiment du côté artistique du jeu. Euh, moi, je pense maintenant que j'ai assez parlé, donc ça va être à votre tour, sans son ego. On va déjà commencer par les présentations. Pouvez-vous donc vous présenter rapidement d'où venez-vous, quel est votre parcours et euh, quel est votre rôle par rapport au jeu actuellement Bien sûr. Donc euh, moi, je suis euh, Hugo Freyermuth, euh, aka euh, Bragou. Donc euh, d'ailleurs, je suis plutôt connu sous le nom de Bragou si on, si on cherche. Euh... Je suis co-game co designer et co-éditeur, enfin on fait partie, on a créé avec Samson, mon frère, la maison d'édition This Way pour, pour Ice précisément. Voilà, on, on bosse sur, sur ce jeu de, de plateau, d'exploration et, et on peut dire d'aventure dans, dans, dans la glace depuis maintenant deux ans et demi. Euh, voilà, tous les deux, on, 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 est à peu près, on bosse à peu près sur les, sur les mêmes choses, même si on a chacun notre, notre, notre penchant, euh, notre casquette, ouais. euh, <rire> moi qui m'occupe du game design. De base, je suis plutôt programmeur, donc c'est aussi moi qui m'occupe du, du TTS, bien sûr. Et, euh, et voilà, voilà pour, pour ma part. On est tous les deux co-éditeurs, co co-game designer. Moi, on va dire que je m'occupe peut-être un peu plus des aspects... Euh, communication, euh, la liaison aussi avec euh, les, les aspects de fabrication, logistique, euh, ces aspects un petit peu euh, édition euh, que j'ai appris euh, à, à découvrir et sur lesquels je, je monte en compétence euh, au fur et à mesure justement euh, du, du temps qui passe. On vient d'une grosse famille de, de joueurs et donc on a vraiment baigné là-dedans et au départ même l'idée de faire un jeu c'était un peu une idée euh, familiale qu'on a finalement décidé avec Hugo de, pour la mener à bien, pour réussir à la mener à bien, de, de la restreindre juste à nous deux comme porteurs de projet. Mais il euh, y, y a un paquet d'années, c'était déjà une, dans, dans, dans l'air, dans, dans, dans la famille. Quoi. Voilà. D'accord, bah ça tombe bien parce que justement, ça va faire partie de mes prochaines questions. Euh, tu anticipes un petit peu. Une question plus pour Hugo. Euh, donc, il faut savoir que depuis pas mal de temps, déjà, on peut tester donc, le jeu euh, Ice gratuitement sur euh, Tabletop Simulator via la plateforme Steam. Donc, n'importe qui peut venir jouer au jeu euh, et l'essayer. Et euh, pour avoir testé euh, pas mal de Tabletop, déjà, c'est assez impressionnant car le jeu est vraiment qualitatif. Et euh, je dis impressionnant parce que c'est surtout toi, Hugo, enfin, c'est même toi uniquement qui l'a entièrement réalisé. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous en dire un peu plus c'est un logiciel qu'on peut acheter sur la plateforme Steam et qui permet donc de, de jouer à plein de, de jeux que des, des, des gens mettent dessus. Il faut savoir que quand tu crées un, un, un TTS, donc un Tabletop Simulator, un, un jeu là-dessus, tu peux très bien le faire sans aucune notion de, de code et de, de ce qu'on appelle de scripting parce que tu peux ben, tout faire à la main, etc. Et c'est juste que ça va rendre l'expérience du, du jeu pour les, pour les joueurs un petit peu... Euh, Généralement, ce n'est pas, pas, pas terrible. Voilà, ce ne sera pas forcément si fluide que ça. Il y, y a pas mal de choses qui vont être assez euh, laborieuses. Ça dépend après du, du type de jeu, bien sûr. Hein. Si c'est un petit jeu de cartes, ça peut être fait assez tranquillement. Mais euh, pour nous, ben, euh, il est apparu assez rapidement qu'on a donc, 150 tuiles à mettre à, en place euh, pour la mise en place du jeu. Ça n'allait pas être possible que les, les joueurs euh, manuellement euh, glissent les, 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 les tuiles les unes au-dessus des autres. Et donc, euh, il a fallu euh, forcément passer par un script. Et en l'occurrence, vu que de base, je suis, euh, je suis programmeur, game designer dans, sur, sur du jeu vidéo, 
euh, bah, ça tombait bien. Et, euh, et en plus, j'avais déjà fait du Lua, puisque le Lua, c'est le, le langage utilisé par, par uh, Tabletop Simulator. Donc, c'était uh, assez parfait. Euh, nous, par exemple, je ne pense pas que des gens aient déjà créé des jeux... Euh, avec des, plusieurs couches sur Tabletop Simulator. Donc, c'est typiquement quelque chose de complètement nouveau. Je ne pouvais pas poser la question à Google euh, comment on fait un jeu. Enfin, <rire> euh, bref. Donc, euh, ouais, il y, y, y a plein de trucs que j'ai dû euh, trouver moi-même. Mais, euh, mais voilà, ce n'était pas si, euh, si compliqué non plus. Il euh, ne faut pas aller regarder dans les, les lignes de code. C'est assez sale. <rire> Je l'ai fait un peu euh, pour que ça fonctionne rapidement et ce n'est pas forcément le plus euh, optimal. Mais... Bon. Non, il ne faut, faut pas te dénigrer comme ça. Vraiment, le tabletop, il est vraiment top. Il euh, faut le dire. Si les ouais. gens ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir, vraiment. Euh, ça vaut le coup euh, si vous voulez euh, tester le jeu. Il est mis à jour assez régulièrement. Mais tous les liens, bien sûr, concernant Ice seront dans la description. Donc, il y a un Discord, il y a un Facebook, euh, Instagram. Tous les réseaux sociaux seront indiqués. Le Kickstarter aussi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. La communauté est euh, vraiment très présente. Alors, du coup, maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qu'est Ice, en fait, et quel est le but du jeu Aïe, ah, c'est un, un jeu avec euh, un matériel un peu particulier. C'est un jeu, euh, a priori, assez unique pour, pour ce, cet aspect-là, qui est le fait qu'on va creuser le, le plateau. Euh, donc, il y, y a une dimension euh, de, de, de 3D où on va venir ben, soulever des tuiles et petit à petit passer à différents niveaux d'exploration dans lesquels on va trouver euh, des, euh, des ressources euh, qu'on va pouvoir euh, collecter. Et euh, donc, ça, c'est, le, on va dire, le... le gameplay un petit peu principal et ça s'axe sur une, un thème vraiment fort qui est le, la fouille archéologique dans cet univers glaciaire que tu, tu décrivais au, au début de, de l'interview. Euh, effectivement, l'univers, il est, il est super important et, euh, et nous, on a, on a vraiment décidé de le, le construire en même temps qu'on construisait le, le, tout, tout le game design pour faire en sorte qu'il soit vraiment, euh, que ce ne soit pas un prétexte un thème plaqué sur le, sur le gameplay, mais vraiment que ce soit totalement, ça fasse partie, euh, enfin, que ce, ça ait du sens, en fait, tout simplement. Ok, bah c'est encore une fois, vous avez répondu à une autre question. Justement, j'avais une question derrière, c'est qu'est-ce qui rend Ice unique Alors moi, j'ai la réponse, donc tu en as un peu parlé, c'est ce plateau, justement, euh, en multicouche un peu 3D. Euh, cette idée, en fait, elle est venue euh, dès le début du, voilà, du développement du jeu ou c'est venu après La couche, euh, les, les plusieurs niveaux de, de tuiles Ouais, c'est vraiment la, la toute base, du, euh, c'est le pilier central du, euh, du, du jeu. On est parti de ça pour ensuite créer tout le, tout le reste. On avait plein, plein d'autres, euh, en fait, on avait un peu un, un sac plein d'idées de, de game design. On a réfléchi un peu à qu'est-ce qu'on veut faire comme, euh, quelle est l'idée, une des idées de, dans, dans ce grand sac euh, qui serait trop intéressante de développer. Et on a choisi celle-ci et à partir de là, voilà, on a brodé tout le reste euh, en suivant toujours ouais, le, le fil rouge qui était le, la narration, enfin le le lore bah Justement, euh, j'ai vu que le lore était vraiment présent autour du jeu. Euh, D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'un artbook était même prévu. Euh, Est-ce que l'histoire, donc euh, bah, tu as, as un peu répondu, a été pensée vraiment dès le début pour s'adapter au jeu ou c'est l'inverse et le lore du jeu est venu par la suite euh, Effectivement, alors la toute, toute base, le, la brique, la première brique du jeu, c'est euh, du gameplay. Donc c'est ce, ces multicouches. Mais en, à part, par la suite, après ça, effectivement, c'était euh, euh, brique après, après brique, euh, gameplay, lore, gameplay, lore. Et dès qu'on avait l'impression que ça n'avait pas de son sens dans, dans l'histoire, ou, ou, euh, enfin, voilà, on, on enlevait, on retravaillait. Donc, ça a été vraiment, selon moi, mais peut-être à une autre vision de la chose, sans son, mais j'avais vraiment la sensation qu'on on faisait en sorte de construire les deux à la fois. Ce qui n'était d'ailleurs pas évident pour notre euh, illustrateur, parce que... <rire> euh, il devait un petit peu, euh, il, avait cette, il a cette épée de Damoclès au-dessus de lui, euh, comme quoi euh, euh, il va faire des dessins, des illustrations, et potentiellement on va lui dire, ah, bon, bah, finalement, euh, on ne va pas faire comme ça, cette, cette mécanique-là ne va, va pas exister. Euh, vu qu'on procède un petit peu à l'envers, ça ne se fait pas trop comme ça normalement euh, dans, dans la profession, j'ai l'impression. Mais cependant, euh, ça n'est encore jamais arrivé. Il n'a pas encore dû euh, mettre à la poubelle des, des dessins. On a... Vous avez réussi à tout garder. Ouais. Mais euh, Léonard, il est aussi beaucoup rentré dans, le, dans la, ce lore, justement. Cette, cette construction des personnages, euh, ce qui se passe euh, dans, dans cet univers, dans la cité, euh, euh, le, le fait que euh, ce soit euh, 
un climat euh, vraiment particulier. Enfin, Tous ces aspects-là, c'est aussi des choses qu'on a discuté avec lui et où lui, il a été... Euh, euh, il, a, il a aussi euh, amené euh, pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on euh, arrivait à, à, à définir visuellement l'identité ben, des, des différentes guides et du, et du coup du, du jeu, euh, on arrivait à mieux comprendre ce qui se, ce qui se, ce qui se passait en fait, euh, dans, ce, dans cet univers. Quoi. Justement, c'est un peu une question euh, complémentaire. C'est pourquoi avoir choisi euh, le thème de la glace et de l'archéologie parmi tous les thèmes euh, qui existaient <rire> ah, question piège. Euh, ah non, c'est une très bonne question. Alors, pourquoi Peut-être que, du coup, il faut, faut penser ça. Donc, ça a été pensé il y a, il y a deux ans. Donc, en, en début 2019, euh, peut-être ces questions de... Il y, a, il y a sûrement quelque chose avec euh, le questionnement écologique actuel. Euh, on a dû... Euh, ça a dû venir un peu euh, naturellement, je pense. Et euh, ce qui est un petit peu marrant de constater, c'est qu'au final... Euh, nous, on est dans une période glaciaire, dans, dans Ice, et c'est un peu à l'inverse dont on parle actuellement, les questionnements euh, écologiques, euh, étant donné qu'on vit une, un réchauffement climatique et pas à l'inverse. Et il y avait aussi ce côté, euh, alors attention, spoiler, euh, mais euh, il y avait ce côté d'où vient dans Ice, d'où vient le, la, cette période glaciaire, elle vient de... Euh, un peu un, un incident euh, causé par, euh, par les anciens, c'est-à-dire la, la civilisation dont on, on fouille les, les vestiges. Et voilà, eux, ils ont mis un, un terme à leur, à leur existence et euh, à celle d'ailleurs de plein d'autres êtres vivants et s'en est suivi euh, cette période glaciaire. Peut-être que donc, il y a effectivement, euh, instinctivement, on a fait, on, on a fait de l'écologie euh, dans, dans, <rire> dans Ice. J'ai une petite piste aussi, c'est que... Euh... Parmi les, les, les choses auxquelles on réfléchissait du, durant les, les dernières années, et donc avant les deux ans et demi, euh, on, on avait aussi pensé à, à des choses autour justement euh, d'un euh, jeu sur, sur un écosystème. Euh, un, mmh. Je suis biologiste au départ. Ouais, C'est vrai. Des aspects qui nous intéressaient bien de, justement dans la famille. Euh, et, euh, et je pense que c'est peut-être aussi, euh, aussi venu de, de là. Le fait que... Euh, ben, euh, euh, sur, sur l'échelle des temps géologiques on vit vraiment euh, dans une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires on ne s'en rend pas trop compte mais euh, dans le quaternaire là on a eu une, une alternance donc de, de 17 euh, glaciations et du coup euh, on, on enchaîne en fait des périodes glaciaires et, euh, et interglaciaires là on est dans une période interglaciaire mais euh, a priori il est hautement probable que euh, on se dirige alors c'est sous euh, plusieurs années hein, mais on se dirige vers une, une période plutôt euh, glaciaire contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, actuellement où on est beaucoup dans euh, quelque chose qui est sur le réchauffement climatique. Et donc, euh, voilà, aussi en regardant, je pense, ces, ces aspects-là, euh, euh, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de développer un univers qui soit euh, un peu une dystopie par rapport à, à ce qu'on vit, c'est-à-dire euh, euh, des, des personnages qui sont peut-être proches de nous, mais qui seraient dans, justement, une période glaciaire et pas une période interglaciaire comme, comme actuellement, quoi. Super intéressant du coup d'avoir euh, un peu la genèse, euh, la genèse du projet. Euh, et un peu aussi une autre question complémentaire par rapport à ça, parce que là donc, on a bien compris d'où vous est venue l'idée, euh, un peu du coup euh, ce qu'il en est au niveau du jeu, mais d'où vous est venue l'idée de base de vouloir créer votre propre jeu, euh, de vouloir vous lancer C'est venu, comme une... Ouais, venu comme, une, comme une évidence en fait. Euh, on... Enfin, je... Moi, j'ai 29 ans et ça fait 29 ans que je joue à des jeux de société. Et euh, au bout de, de, de 20 ans, euh, j'étais là, genre, mais il faut qu'absolument j'en fasse un. Et quand, euh, quand on en parlait avec Samson, on, on était sur, sur les, euh, la même idée. Quoi. Et c'est juste que, effectivement, ça nous a pris des années avant de vraiment lan nous lancer pour de vrai. Avant, euh, avant de commencer Ice, euh, c'est un peu genre chaque. Euh, chaque Noël, on se retrouvait, on était là vraiment, on va lancer notre jeu, on va créer notre jeu, hein, c'est sûr, hein, on va le faire. Et ça ne se faisait pas année après année. Voilà, c'est juste qu'on a mis euh, le, le pied à l'étrier. C'est l'idée aussi de pouvoir vraiment euh, contrôler tous les aspects du, euh, du jeu. Euh, je pense que ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'en en, en créant This Way, en, en s'auto-éditant, en fait, ça nous permet de... de de savoir exactement, enfin, d'avoir toute la direction artistique, d'avoir aussi euh, 
euh, savoir tout, tout les, tous les éléments de jeu qu'on va faire, comment ça va être fabriqué. Euh, du coup, on ne pourra pas dire, ah ben non, ce, ce, ce truc-là, en fait, on ne le voulait pas trop comme ça. C'est vraiment le jeu que nous, on a en tête et sur lequel on bosse dessus depuis deux ans et demi. Et, euh, et je pense que c'est aussi cet aspect-là, c'est pouvoir vraiment... Euh, c'est vraiment ton bébé parce que tu, 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 tu décides de, de tous les aspects. Alors, je dis tu, mais en fait, est, euh, on, est, on est plein à, à, à bosser dessus. Nous, on est deux game designers, mais il y a toute une équipe. Enfin, il y a toute la discussion, ben, justement, avec les fabricants, enfin, etc. Mais voilà, je pense que c'est aussi cette, cette idée-là. Oui, je comprends, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, en tant que... Bah, du coup, là, tu es créateur de jeu, mais tu te mets en même temps en tant que joueur et tu as envie, par euh, du coup, votre jeu que vous allez euh, distribuer au plus grand nombre, je l'espère, avec le Kickstarter, en fait, euh, que les gens retrouvent à la maison ce que toi, tu aimerais en fait, avoir comme jeu. Quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. L'expérience de jeu que nous, on a, on a voulu euh, construire et qu'on qu a envie de transmettre. Ok, bah justement, on va un peu switcher vers le Kickstarter qui se rapproche, du coup, maintenant, c'est dans quelques jours. Euh, est-ce que vous pouvez, ouais. euh, je ne crois pas qu'on en a parlé, mais parce qu'on a expliqué le jeu, mais est-ce que vous pouvez revenir sur quelques petits points de détail, peut-être, qui peuvent intéresser les gens euh, Par exemple, euh, le jeu est prévu pour combien de joueurs au maximum, déjà Cinq. Ouais, euh, peut-être que dans l'avenir, peut euh, il y aura des, des extensions qui permettent de jouer à plus, mais a priori, euh, voilà, c'est cinq. Pour le moment, euh, c'est capé à cinq. Euh, la durée approximative des parties Il faut compter donc 10 minutes, un quart d'heure pour mettre en place les, les éléments de jeu. Mmh. Et voilà, je dirais 90 minutes, c'est à peu près là. Ok. Est-ce qu'actuellement, euh, parce que du coup, il faut le faire sur chaque jeu, mais après, moi, je ne sais pas exactement comment ça marche. Il faut peut-être passer par une certification ou quoi. Mais est-ce que vous avez aussi fixé un âge peut-être minimum pour, euh, pour jouer au jeu Très bonne question. Euh, on est parti sur 14 ans. Je pense que c'est jouable à moins. Euh, mon fils de 7 ans, euh, je fais des parties avec lui, mais <rire> c'est un peu ouais, particulier. Il te voit tous les jours jouer, quoi. Ouais. On a mis 14 ans parce qu'au niveau des, des tests, ça simplifie quand même grandement la vie de ne pas mettre moins. Et comme c'est plutôt un, un gros jeu, enfin, c'est a priori plutôt pour un public ado adulte. Je trouve que 14 ans, c'est euh, bien. Quoi. Ok. On va plus se lancer maintenant vraiment dans le Kickstarter à proprement parler. Donc, je le rappelle, c'est le 4 mai, donc très bientôt. Euh, combien de temps est prévu euh, la campagne Combien de temps doit-elle durer Ça dure 27 jours. Ça commence le 4, ça finit le, le 31 mai. On a fait volontairement une, une campagne qui, euh, au regard des, des standards un peu actuels, euh, est plutôt longue. Mais euh, comme c'est une première campagne, que c'est un, un premier projet pour nous. Voilà, on est un nouvel éditeur, on a besoin aussi de faire connaître et de, de diffuser un petit peu le, le jeu. On a, on a pensé que c'était opportun de, de faire plutôt une campagne longue et puis on a pas mal de choses aussi à proposer, à présenter pendant, le, pendant la campagne, donc pas content d'avoir d'avoir ce temps-là à partager avec les backers. Mmh. Donc, hâte de voir ça. Euh, justement, quel type de campagne, euh, à peu près, avez-vous euh, privilégié Plutôt du genre à révéler euh, tout le contenu du jeu d'un coup Ou ça va être en stretch, stretch goal Ou un autre peut-être un autre moyen on, on, est parti, euh, on est parti sur un, un système de stretch goal, effectivement. Peut-être que dans les futures campagnes, il n'y aura pas forcément de, de stretch goal. Mais pour celle-là, en tout cas, on a, on a pensé que c'était euh, plus marrant. Et euh, euh, par rapport aussi... Euh, euh, aux aspects euh, narratifs aussi qu'on a envie de développer dans le jeu euh, on trouve que ça, ça s'accorde bien avec des, euh, des systèmes de stretch goal euh, plutôt orientés là-dessus ok est-ce que, alors tu n'as peut-être pas le droit il y a peut-être certaines questions où tu n'auras pas le droit de répondre dans ce cas tu me le dis, il n'y a pas de souci. est-ce que tu peux me dire à quel prix euh, sera proposé le jeu du coup sur le Kickstarter et s'il y aura plusieurs choix disponibles avec par exemple une collector ou un, autre chose ouais il y, a deux, il y a deux pledges principaux, euh, deux boîtes, une, une core box et une, une collector. Euh, et les prix, euh, je, je vais révéler des prix, mais ils ne seront pas euh, fixes. Ouais, ça peut encore changer, ok. Mais euh, ce sera pour la core box aux alentours de euh, 65, je pense, euh, et la collector aux alentours de 95. Sachant okay. que ça peut varier un petit peu. Euh, parce que même si euh, on sait avec quel fabricant on va travailler et tout ça, il y a encore des, des petits ajustements à faire. Euh, et puis aussi d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais euh, euh, qui, qui, qui pour nous sont importantes de, de vraiment définir avant de lancer notre prix. Donc, euh, 
Voilà, ce n'est pas de la langue de bois, c'est vraiment que… Non, non, non mais euh, c'est normal. Je sais que pour un Kickstarter, euh, souvent les gens ils disent jusqu'à la dernière seconde, même encore pendant le Kickstarter, il y a des choses qui changent, donc euh, c'est compréhensible. Euh, par exemple, pour une personne qui souhaiterait vous soutenir via le Kickstarter du jeu, euh, est-ce que vous avez déjà en tête une date à laquelle il pourrait imaginer recevoir le jeu chez lui en tant qu'éditeur, on, euh, on projette sur le, le fait de, de réaliser euh, un, un KS annuel. Donc, on aura envie d'en refaire un euh, l'an prochain, même date. Et du coup, ben, l'idée, ce serait qu'il y ait une livraison qui soit euh, effective en, en avril, en avril 2022 pour, euh, pour ICE. Pour le D'accord. De ICE. Du coup, là, tu fais un peu une révélation. Là. Ça veut dire que tu dis à tout le monde ouais. que ça y est, vous êtes parti pour développer d'autres jeux. Tout à fait. Bah, euh, d'autres jeux et puis euh, d'autres extensions. Enfin, d'autres jeux, oui, ou peut-être Ice, mais ça, sous d'autres dans... formes. Tout à fait, ouais. Et puis, euh, on a besoin d'extensions parce qu'il y a trop de mécaniques qui, euh, qui seraient parfaites euh, à rajouter, mais euh, qui, seraient... qui n'auraient pas de sens dans la boîte de base parce que ça viendrait euh, complexifier une expérience qu'à la base, on voulait pas, euh, voilà, qu'on voulait assez, euh, pas non plus euh, des, des démentiels à la, à la Gloomhaven. Mais pour, pour les adeptes des jeux un peu plus compliqués, ils pourraient se fournir en voilà, rajouter des, des, des extensions. Et du coup, ça, il faut qu'on les crée absolument. Ouais. Et du coup, donc là, ça, c'est pour vraiment un futur un peu plus lointain. Mais là, pour la campagne Kickstarter, pour y revenir, est-ce que justement, il y a des add-ons ou des extensions qui sont d'ores et déjà prévues ou c'est la surprise euh, Non, il n'y aura, y aura pas d'extension. De, C'est-à-dire qu'on va ce qu'on qu présente là dans cette, dans cette campagne, c'est... Euh... Enfin, le jeu tel qu'on le présente, il euh, n'y aura pas de modification euh, profonde du gameplay, ça c'est clair. Et, euh, et après, euh, sur les add-ons, euh, ben, tu t as, t en as parlé de, de une qui est l'artbook. Et il y, euh, y aura une autre add-on euh, au niveau d'illustration, un set d'illustration de, euh, de, de Léonard. Euh, et voilà, pour le moment, on est plutôt parti euh, là-dessus. Ok. Pour vous, quel serait un peu l'objectif euh, idéal à atteindre en termes soit monétaires ou en termes de personnes euh, qui doivent vous soutenir pour arriver à ce que vous vous êtes fixé, pour estimer que votre Kickstarter soit une réussite et que du coup votre jeu soit rentable et que vous puissiez payer l'équipe qui est derrière et, et vous-même La notion de réussite est une, est une notion euh, difficile à appréhender. <rire> euh, ce qui est sûr, c'est que... Euh, en, en fonction du, du, on va plutôt dire c'est en fonction du nombre de backers parce que ça va être en fonction du nombre de, de jeux en fait qu'on va pouvoir produire euh, par, le, par le fabricant. Les prix étant euh, dégressifs selon qu'on est 2000, 3000, 5000 unités. Euh, nous, en dessous de 2000 unités, euh, ce sera compliqué pour nous. Euh, ça veut dire qu'on pourra payer l'équipe, mais nous deux, Hugo et moi, ce sera, je pense, délicat. Mais donc voilà, je pense que si on doit donner un petit peu un chiffre et euh, une, une barrière, c'est euh, aux alentours de, de 2000. Donc, on, on espère, nous, euh, plus que ça et surtout plus que ça pour euh, permettre ben, de lancer vraiment la maison d'édition parce que derrière, on a envie de travailler, euh, de continuer à, à designer d'autres aspects de cet univers. Ce lore, euh, comme disait Hugo, on a, envie de, on a envie de faire des extensions, on a envie potentiellement peut-être de faire des, des stand-alone, enfin, c'est un univers vraiment global euh, qu'on a envie de, de continuer à enrichir. Et donc, voilà, cette, cette campagne, c'est aussi ce qui permet de lancer notre, notre maison d'édition. Et bien, justement, euh, depuis tout à l'heure, tu, tu fais toutes mes transitions. Mais je voulais parler un peu du coup de This Way. Je pas eu les questions avant. <rire> oui, oui c'est vrai en plus. Mais je voulais parler de This Way, justement, voilà, qui est votre maison d'édition. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de, dès votre premier jeu, en fait, créer votre maison d'édition on s'est assez vite rendu compte que si on voulait euh, le faire, le lancer sur Kickstarter, notre jeu, euh, ça n'allait pas être euh, possible de, de le faire sans maison d'édition. Euh, on est obligé de, de, de venir en étant une entité euh, juridique si on veut commencer voilà, le vendre sur Kickstarter et puis peut-être ensuite en, en boutique. Euh, Ce n'est pas possible de faire autrement. Alors, on aurait pu passer par une... Euh, être juste auteur et passer par une, une maison d'édition euh, tierce, mais on aimait beaucoup aussi, enfin, euh, on, on aimait beaucoup l'idée de, de pouvoir tout, euh, tout gérer. Euh, et euh, voilà, on n'avait pas envie de commencer à devoir marchander avec une maison d'édition. Euh. Alors nous, on a, un, on a notre illustrateur, euh, <rire> prenez-le. Ah non, moi, je fais que avec, euh, avec les, euh, les illustrateurs de, 
de la maison. Non, on va, voilà. Ouais, comme ça, vous enfin, êtes vraiment totalement libre, quoi. Ouais, ouais. Peut-être ouais, que j'ai pas ça. tout répondu. Si, si, si. Non, non, c'est une très bonne réponse. Autre question, donc c'est un peu aussi en rapport avec, du coup, euh, votre maison d'édition. C'est pourquoi avoir choisi, en fait, de faire de votre premier jeu un jeu expert directement et pas plutôt un jeu familial Est-ce qu'il y a une raison à ça Alors, je dis ça parce que, généralement, vu que c'est votre premier jeu, euh, vous êtes parti d'emblée sur un jeu expert. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Même si là, le pari, moi, j'y ai joué et ça semble totalement réussi. Mais voilà, est-ce que, euh, dans votre tête, c'était d'office faire un jeu expert tout de suite ou je pense que c'est beaucoup lié à nos, à nos habitudes de jeu c'est à dire qu'on est plutôt des, euh, des joueurs de ben, d'eurogame euh, donc on est allé euh, on est allé sur un, un segment que nous on connaissait bien euh, comme comme joueur quoi initialement euh, avec hugo on n'était pas tout à fait d'ailleurs d'accord là dessus <rire> euh, moi c'est vrai que j'avais plutôt en tête un jeu un peu, euh, un peu costaud comme ce qui est là et, et alors qu'au euh, départ euh, on, était, on était parti plutôt sur quelque chose qui pouvait ressembler un peu à Seven Wonders donc euh, plutôt du familial plus et on est effectivement allé vers de, vers de l'expert euh, au fur et à mesure ouais, c'est suivant vos habitudes de jeu quoi. Euh, vous, avez, vous avez été habitué ou une préférence pour les jeux experts quoi. Ouais. ça s'est fait naturellement mais euh, à la toute base, effectivement, ce n'était pas prévu d'avoir un jeu euh, euh, aussi, euh, enfin, aussi expert, entre guillemets. Mais il y a un autre truc qui a joué également, c'est la, euh, la mécanique principale, qui est les, les, les couches de, de tuiles. Euh, en fait, elle, elle induit du coup, forcément un grand nombre de tuiles. Euh, donc là, il y en a environ 150, une fois qu'on a tout posé. Le fait d'avoir 150 tuiles à poser, ça induit forcément un, un certain temps de, de mise en place du jeu. Donc là, on a dit entre 10 et 15 minutes. Euh, ça va être compliqué d'avoir un, un jeu familial ou assez friendly. Ce genre de jeu, voilà, ce pas des jeux qui vont durer euh, 90 minutes. Enfin, Peut-être que je me trompe, mais souvent, c'est un peu plus court. Une fois qu'on on savait qu'on ne pouvait pas euh, empêcher le fait de d'avoir 10 minutes de jeu au moins de, de, de mise en place c'était pas possible d'avoir un jeu trop court et donc de fait euh, on est parti sur un, un jeu un peu plus expert pour, pour fitter avec ce, ce temps de mise en place ouais. et du coup est-ce que ça veut dire que Ziswe, c'est peut-être une question abstraite parce qu'on y, y est loin d'y être mais est-ce qu'à l'avenir vous allez plus partir vers des jeux que experts je pense pas non, non, non. dans, dans, dans l'idée ça, ça pourrait très bien euh, être aussi euh, beaucoup plus euh, casual, ça peut très bien être euh, aussi euh, des, euh, des roll and write, enfin, on, on, on se réserve vraiment, euh, on n'a pas, pas envie d'être de de, que sur ce segment là euh, d'Eurogames. Ouais bien sûr. Euh, je pense qu'il y a de grandes chances, alors je parle peut-être pour moi, mais il y a de grandes chances qu'un qu jour sorte un jeu un peu de, de cartes. <rire> On est des gros joueurs de, de Magic et euh, ça va être difficile de ne pas faire un jeu de cartes. Ouais, je comprends, de moi j'adore ça aussi. <rire> ah, je te vois venir. <rire> Bon, bah, très bien. Toujours sur Ziswe, combien de personnes Parce que tu nous as dit que vous étiez une équipe. Tu en as parlé un peu vite fait tout à l'heure, mais tu n'as pas été un peu plus dans le détail. Combien de personnes exactement travaillent actuellement euh, sur le jeu et euh, justement pour Ziswe Alors, dans le... Alors Ziswe, on n'est on est que deux. Okay. Euh, et en l'occurrence, on est trois associés, nous deux et, euh, et notre papa. Sur Ice, donc, le, la, la team complète, c'est euh, six personnes. Il y a aussi l'illustrateur Léonard, il y a un, un graphiste. Euh, il y a aussi une vidéaste en train de faire le, le trailer et qui est euh, accompagné de euh, ben, deux autres personnes qui l'aident là-dessus. Et il y a un community manager qui va euh, s'occuper de tout ce qui est euh, communauté euh, anglophone. Oui, parce qu'en fait, ça reste, ça reste quand même une... Euh, je ne peux pas appeler ça une organisation, mais c'est euh, une... Or... Je, sais pas, je vais le dire, mais une organisation familiale, quoi. C'est vraiment... Euh... Oui, c'est pas ouais. mal, ça. Sur les six personnes, déjà, on est trois, effectivement, à être dans la même famille, donc... <rire> Une dernière question. Euh, là, imaginons, vous avez une minute pour convaincre de venir vous soutenir sur Kickstarter. Alors, chacun votre tour. Euh, donc, c'est parti. Je ne sais pas qui veut commencer, mais voilà, je ne suis plus là. Vous devez convaincre les gens de, de venir vous soutenir sur Kickstarter. Ok, en une minute. Alors, il y a, y, a, y, a, y a trois choses qui, sont, qui font vraiment que ce, ce jeu est, euh, est vraiment original. Euh, 
c'est euh, cet aspect effectivement où euh, on a un plateau qui est, qui est 3D, ça juste, ça n'existe pas ailleurs. Donc, euh, ce, ce, ce truc de, de, de creuser les tuiles. Le deuxième point, c'est justement bah, cet aspect thématique qui est lié, c'est-à-dire que dans ICE, euh, le, le fait qu'on soit des chefs d'expédition archéologique, tout, tout, le, tout le vocable de l'archéologie et tout ça, c'est quelque chose qui fait partie un petit peu de, justement de, de la thématique, ce n'est pas juste de, de l'habillage. Et la troisième chose, c'est la, la direction artistique. Euh, on est allé euh, vraiment euh, chercher euh, pour nous ce qui, en termes d'illustration, allait être top. Donc voilà, pour, euh, pour ça, euh, ça vaut la peine de venir back à ICE. Exactly. Allez, bon courage, Hugo. Je crois que tu as, as à peu près tout dit en vérité. Effectivement, c'est les euh, trois gros points forts de, de, de ICE. Euh, Je n'ai pas souvenir effectivement qu'il y ait des, des jeux avec plusieurs couches de tuiles les unes sur les autres. Euh, et du coup, ça va être un objet euh, très, euh, très nouveau à mettre en place, à manipuler. Enfin, euh, c'est une, une expérience complètement différente. Euh, visuellement aussi très agréable. Euh, je ne parle même pas de, des illustrations qui sont, euh, qui sont magnifiques, mais juste euh, du plateau en soi. Mmh. Euh, à la base, on n'avait pas d'illu, on avait juste euh, nous-mêmes fait le prototype. On a mis les, 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 les tuiles en place et c'était juste magnifique à voir. En fait, il y a une sorte de dessin. Euh, quand on enlève une tuile, on a l'impression d'avoir un cube qui apparaît parce que l'agencement des trois tuiles en dessous ainsi révélé euh, forme une sorte de cube, enfin la, les arêtes d'un cube. Et euh, voilà, c'est juste un, un super bel, bel objet à euh avoir dans sa ludothèque. Eh ben, C'était <rire> très bien résumé. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Déjà, vous avez un backer confirmé pour une collector. Ouais. Mais, mais du coup, est-ce que vous avez peut-être des choses à rajouter dont on n'aurait pas parlé euh, Non, on a fait un bon, un bon tour d'horizon. Euh, J'avoue que moi, si, si je dois parler un peu de, de mon ressenti, là, on est à, à J-6 jours. Euh, ça commence à... <rire> à bien monter et euh, bah, j'ai hâte aussi d'être dans la campagne c'est vrai qu'au bout de deux ans et demi euh, on, a, on a aussi envie de passer dans cette, dans cette phase là et puis de, de pouvoir être en, en direct aussi avec les, avec les backers euh, de pouvoir communiquer avec eux les updates tout ça c'est quelque chose ça, ça m'excite pas mal euh, oui un tout petit élément euh... C'est pas c'est un détail presque. <rire> On est des grands grands fans de Frank Herbert, l'auteur le, le, de, de Dune. Et euh, d'ailleurs mon deuxième prénom, mon deuxième prénom c'est Usul. Euh, mmh. et, euh, et du coup évidemment c'est une grosse rêve pour nous, euh, pour Ice. Et c'était euh, complètement un clin d'œil de, de faire un univers euh, SF euh, dans voilà un, un désert de glace quoi, avec euh, peut-être euh, un verre <rire> Ah, ça tease, ça tease. <rire> très bien, très bien. C'est vrai que maintenant que tu en parles, oui, je vois complètement la référence. C'est vrai que pour moi, Ice, c'était vraiment un jeu... Enfin, il y a forcément eu des inspirations, mais c'était vraiment un jeu oui. qui se suffisait à lui-même. Mais maintenant que tu, tu, ouais, tu parles un petit peu de Dune, ouais, je, je comprends, je comprends. Alors, merci encore une fois à vous deux, Sanson et Hugo, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci, très cool. Et merci aussi à Léonard qui nous a fait le grand honneur de nous dévoiler en exclusivité la dernière guilde du jeu. Elle est tout simplement sublime. Et je le rappelle, Ice, c'est dispo dès le 4 mai sur Kickstarter. Et si vous souhaitez discuter avec Sanson, Hugo et plein d'autres membres de la communauté, je vous indique le lien du Discord et de tous les réseaux sociaux du jeu en description. Quant à moi, vous me retrouverez prochainement avec une vidéo sur le tabletop du jeu, justement, où je vous expliquerai toutes les règles, mais aussi une vidéo avec le prototype du jeu en réel, cette fois, donc j'ai vraiment hâte. Merci encore à tous mes invités. C'était Mustang et moi je vous dis à la prochaine Merci encore une fois à vous deux, Sanson et Hugo, d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci aussi... à toi. Oui, vas-y. Attends, je vais le refaire parce que du coup je voulais enchaîner, mais non, je vais, je vais vous laisser, c'est vrai que c'est mieux, je vais vous laisser parler. <rire> vas-y, vas-y, merci à toi. Attends, je refais. Je refais le truc, c'est vrai, ça que je chiant sur YouTube. Merci encore une fois à vous deux, Sanson et Hugo, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. <rire> On refait. <rire> Je mettrai... Ça sera un bêtisier à la fin de la vidéo. Ouais, ça peut bien. Allez, on refait. <rire> J'ai pas l'habitude, moi. Non, mais c'est normal, c'est normal. 
Du coup, tu interviens, Samson. Ok, allez. J'interviens ou j'interviens pas Tu interviens. Dès que j'ai fini ma phrase, moi, je fais ça avec mes mains et tu interviens, ok Ok. 